প্রিয় দর্শক শুভেচ্ছা সহ আমন্ত্রণ জানাচ্ছি এনটিভির প্রতিদিনকার আয়োজন স্বাস্থ্য প্রতিদিনে দর্শক আজ আপনাদের সঙ্গে আছি আমি ডাক্তার শাখাওয়াত হোসেন প্রিয় দর্শক আজকের এই অনুষ্ঠানে আমরা আলোচনা করব টাইফয়েড জ্বর নিয়ে এ বিষয়ে কথা বলবার জন্য আমাদের সঙ্গে স্টুডিওতে উপস্থিত আছেন একজন মেডিসিন বিশেষজ্ঞ চলুন দর্শক অনুষ্ঠানের শুরুতেই আমরা পরিচিত হয়ে নেই আমাদের আজকের অতিথির সঙ্গে ডাক্তার কে এফ এম আয়াজ উনিশশো সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন তিনি উনিশশো সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এম ডিগ্রি অর্জন করেন এরপর তিনি চিকিৎসা বিজ্ঞানে উচ্চতর ইন্টার্নাল মেডিসিনে এম ডিগ্রি লাভ করেন বর্তমানে তিনি ঢাকা মেডিকেল কলেজে মেডিসিন বিভাগের সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন আপনাকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছি আমাদের অনুষ্ঠানে ধন্যবাদ সাগত ভাই এবং এন টিভিকে আমাকে আমন্ত্রণ জানানোর জন্য আমরা জানি যে জ্বর এটা আসলে কোনো রোগ নয় এটা অন্য কোনো একটা রোগের লক্ষণ হিসেবে প্রকাশ পায় আমরা দেখি আমার তাপমাত্রা বেড়েছে সেটাই তো জ্বর এই জ্বর নানান কারণে হতে পারে নানান ধরনের হতে পারে তার মধ্যে কমন একটি জ্বর হচ্ছে টাইফয়েড ফিভার বা টাইফয়েড জ্বর বা আন্তরিক জ্বর আমরা বলি তো এই বিষয়ে যদি একটু বলেন যে একজন মানুষ টাইফয়েড জ্বরে আক্রান্ত হয় কেন আমি একটু স্মরণ করব আমার শ্রদ্ধেয় প্রফেসর রফিক উদ্দিন স্যারকে স্যার একটা কথা বলতেন বাংলাদেশের মানুষের দুইটা জ্বরের চিকিৎসা জানলে পরে তুমি ডাক্তারি করে খেয়ে পড়তে পারবা একটা হচ্ছে কোনটা ভাইরাস জ্বর আর কোনটা টাইফয়েড জ্বর কারণ এটার প্রকোপ এত বেশি আমাদের দেশে যে এইটা আইডেন্টিফাই করাটা খুব জরুরি আপনি যে প্রশ্নটা করছেন সেটাতে ফেরত আসি টাইফয়েড আসলে বেসিক্যালি একটি পানি ও খাদ্যবাহিত রোগ অর্থাৎ যে জীবাণুটা সালমোনেলা টাইফি প্যারাটাইফি এ ও বি এগুলো সাধারণত খাবার বা পানি থেকে আমাদের মধ্যে আসে বিশেষ করে পানি যদি অপ্রস পরিশোধিত পানি হয় এবং ঠিক মতো ফোটানো পানি না হয়ে থাকে তাহলে সেইটার মাধ্যমে এখানে আসার সম্ভাবনা উদাহরণস্বরূপ বলি আমি অনেকেই বলে আমি তো স্যার বাইরের খাবার খাই না যা খাই গরম খাবার খাই উদাহরণ কীরকম বলেন বললো আমাকে যে আমি ফুচকা চটপটি খাই ওটা তো স্যার গরম করে আমাকে দিচ্ছে আমি ভেরি গুড কিন্তু সাথে টকটা নেন না ওই টকের পানিটা যেখান থেকে আসে সেখান থেকে উৎস কিংবা প্লেটটা ধুয়ে দিচ্ছে এক্সাক্টলি এবং তার সাথে যেটা হলো গিয়ে আরেকটা যেটা বলি আমি সেটা হচ্ছে আমার বাসে আমি পানি ফুটায় খাই স্যার বা আমি পানি একটা ফিল্টারে দিয়ে খাই পারফেক্ট পানি কতক্ষণ ফোটান এইটা জানা খুব জরুরি যে বলক উঠার পরে তিরিশ মিনিট না ফুটলে আসলে জীবাণুটার কিছু হয় না আমি পানি উঠালাম দশ মিনিট বলক উঠলাম আমি নামায় ফেললাম জীবাণু তো মরবে না সেই জন্য এই সোর্সগুলো হচ্ছে কি টাইফয়েডের জীবাণু ছড়ানোর সোর্স এইগুলাকে এলিমিনেট করাই হচ্ছে টাইফয়েড ঠেকানোর উপায় ঠেকানোর উপায় তো ঠেকানোর উপায় সম্পর্কে আর একটু পরে জানবো তার আগে যদি বলেন যে টাইফয়েড জ্বর হলো যেটা শুরুতে বলছিলাম জ্বর হয় টেম্পারেচার বাড়ে এই মুহূর্তে আমরা টাইফয়েডের থেকে আরও জটিল কিছু ভাইরাস জ্বরের কথাও শুনছি যেমন চিকুনগুনিয়া হচ্ছে ডেঙ্গি ফিভার হচ্ছে জিকা ভাইরাস আছে এরকম অনেক রকমের ভাইরাস জটিল জ্বর হচ্ছে তো পার্থক্য করার উপায় কি যে আমার এটা কি টাইফয়েড হলো কারণ টাইফয়েড হলে তো তখন চিকিৎসার ধরন একরকম হবে ভাইরাল হলে অন্যরকম হবে তো চিকিৎসকের কাছে যাওয়ার পরে আপনারা এটা নির্ধারণ করে চিকিৎসা দেবেন তার আগে রোগীর বোঝার জন্য আপনি যদি একটু বলেন যে বুঝবে কি করে তার কি রোগ হয়েছে আচ্ছা ধন্যবাদ খুবই জরুরি প্রশ্ন এখন এই ক্ষেত্রে আমি আগে একটা যোগ করে নিই আমি যেটা বলবো সেটা হচ্ছে কি সাধারণ কিন্তু তার মানে এই না যে সব রোগীর এই এটাই মানবে কারণ অনেকে ভেবে না যে এটা বলছে মানে ওটাই সেটা হলো সাধারণত ভাইরাস জ্বরগুলা অনেক জ্বর নিয়ে রোগী হাজির হয় প্রথমেই হিস্ট্রি নেওয়ার সময় আমরা সাধারণত জিজ্ঞেস করি ভাই জ্বর কদিন ও বলে যে গতকালকে রাতে শুতে গেছি ভালো মতো হঠাৎ করে সকালে উঠে দেখি স্যার গা মাঝ মাঝে এবং জ্বর এবং জ্বর তো উঠলো তো উঠলোই এবং অনেক হাই অনেক হাই জ্বর এবং কিন্তু টাইফয়েডের জ্বরগুলো যখন আমরা রুগীর কাছ থেকে ইতিহাস নেই বা হিস্ট্রি নেই তখন দেখি যে এই জ্বরটা সাধারণত রুগীর পাঁচ সাত দিন ছয় দিন আগের থেকে অল্প অল্প করে আসতে থাকে রুগীর এক বেলা জ্বর আসে খারাপ লাগে তারপরে দেখা যায় ভালো রুগীভাবে আমি সুস্থ হয়ে গেলাম রুগী হয়তো নোটিসও করে না ঠিক মতো খেয়াল করে জিজ্ঞেস করলে জানা যায় যে জ্বরটা আসলে চার পাঁচ দিন আগের থেকে অল্প 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 করে এক বেলা করে আসছিল গ্র্যাজুয়ালি দুই বেলা তিন বেলা করে যখন নাকি জ্বরটার প্রকোপ বেড়ে গিয়ে একটা ভাইরাস জ্বরের মতো দেখতে হয়েছে যখন নাকি একশো চার একশো তিন আসছে তখন তারা আজ মানে আমাদের সামনে উপস্থিত হন সো এটার থেকে যেটা বোঝা যায় সেটা হলো জ্বরটা ধীরে ধীরে উঠে সময়ের সাথে বাড়ে এবং জ্বরের প্রথম দিকে লক্ষণ খুব কম থাকে যখন সময় বাড়তে থাকে জ্বরের পাশাপাশি দেখা যায় পেটের কিছু সমস্যা বমিভাব দেখা যায় যে তার 
পায়খানাটা ঠিকমতো হচ্ছে না প্রথম দিকে একটু কষা থাকে তারপর থেকে একটু হালকা নরম হওয়া শুরু করে পায়খানার গন্ধটা খুব খারাপ হয়ে যায় রোগী স্বাদ নষ্ট হয়ে যায় খাবারে একটা পারভার্টেড স্মেল একটা অন্য ধরনের গন্ধ পাওয়া শুরু হয় রোগীর এবং গ্র্যাজুয়ালি রোগী অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়তে থাকে বাট এই পুরো প্রক্রিয়াটা হতে প্রায় সাধারণত সপ্তাহখানে এক সপ্তাহ দেড়েক সময় আস্তে 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 লেগে যায় निर्दिष्ट भाव रोग निर्णय प्रयोजन जाते स्पेसिफिक एंटीबायोटिक चिकित्सा दीते हैं परामर्श खुब जरूरी प्रश्न अच्छा अभी एक क्षेत्र में कतगुल्ला जनसचेतनतामूलक कथा आगे बोले नहीं बो। एक नम्बर हे सब समय बोली एंटीबायोटिक ना जेने खबर ना टाइफएड एम एक जर जी जरे अन्टीबायोटिक खावर प्रयोजन है साधारण न्यूनतम चौदह दिन अन्य जर मत सात दिन अन्टीबायोटिक खेले पर टाइफएड जर सर जाए ना ये कारण रोग निर्णय असम्भव गुरुत्वपूर्ण টাইফয়েডের ডেফিনেটিভ ডায়াগনোসিস হচ্ছে ব্লাড কালচার অ্যান্ড সেন্সিটিভিটি যেটা প্রথম সাত দিনের মধ্যে করলে পরে পজিটিভ রেজাল্ট পাওয়া যায় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে আপনি যদি না জেনে অ্যান্টিবায়োটিক খেয়ে ফেলেন তাহলে দুটো সমস্যা দেখা দেবে এক কালচার নেগেটিভ হয়ে যেতে পারে ফলে আপনি বুঝতে পারবেন না যে এটা টাইফয়েড কি টাইফয়েড না এরপরে কালচার করলেও ফলশ্রুতিতে বোঝা যাবে না এই অ্যান্টিবায়োটিকটাকে আমি সাত দিন খাওয়াবো না চোদ্দ দিন খাওয়াবো এক নম্বর সমস্যা দুই নম্বর সমস্যা হচ্ছে গিয়ে অনেকে টাইফয়েডের পরীক্ষার জন্য নিজে নিজেই চিন্তা করে নেন যে আমি টাইফয়েডের পরীক্ষা করাবো এবং গিয়ে উইডল টেস্ট নামক একটা টেস্ট করে ফেলেন এখানে জানা প্রয়োজন যে উইডল টেস্ট সাধারণত দ্বিতীয় সপ্তাহের আগে পজিটিভ হয় না এবং অনেক সময় এটা কনফার্মেটরি এটা কখনোই কনফার্মেটরি না এবং এটার কনফার্মেটরি সাইন হলো ফার্স্ট উইকে যদি একটা টাইটার থাকে তার চার গুণ বৃদ্ধি যদি চার গুণও না চার বার বৃদ্ধি যদি ঘটে দ্বিতীয় সপ্তাহে গিয়ে তখন তাহলে এটা একটা অত্যন্ত ভুল প্রক্রিয়া এবং এখন বলাই হয় এটা না করতে সো আপনি যদি এইটা করে চিন্তা করেন যে আমার টাইফয়েড হয়েছে কি হয় নাই তাহলেও কিন্তু রোগের ডায়াগনোসিস একটা গন্ডগোল থেকে যাবে এবং অ্যান্টিবায়োটিকটা কদ্দিন খেতে হবে এটা বোঝা যাবে না দুই নম্বর তিন নম্বর সমস্যাটা যেটা দেখা দেয় সেটা হলো গিয়ে যে আপনি খেলেন না আপনি একটা অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করলেন যে অ্যান্টিবায়োটিকটা আসলেও টাইফয়েডের বিরুদ্ধে কাজ করে আপনি নিজে দোকান থেকে গেলেন ওই গ্রুপের একটা অ্যান্টিবায়োটিক আপনাকে দোকানদার বা আরেকজন ডাক্তার সাহেব দিয়ে দিয়েছেন আপনি খাচ্ছেন জ্বরটা কমে গেল পাঁচ দিনের দিন জ্বর কমে গেল সপ্তম দিন আপনি দেখলেন আপনার জ্বর ভালো হয়ে গেছে আপনি অ্যান্টিবায়োটিকটা বন্ধ করে দিলেন ঠিক পরের সপ্তাহে জ্বরটা ফেরত আসবে যখন ফেরত আসবে আপনি এবং আপনার চিকিৎসক উভয়ই কিন্তু সংকটে পড়ে যাবেন কারণ বোঝা যাচ্ছে না জ্বরটার কারণ কি এই রোগীগুলাই দেখা যায় যে দীর্ঘমেয়াদি জ্বরে ভুগতে থাকে এবং ডায়াগনোসিস হয় না এই কারণে অ্যান্টিবায়োটিক শুরু করার আগে একজন চিকিৎসকের কাছে যে পরামর্শ নেন যে আমি শুরু করব কি না কোন রোগের কারণে শুরু করব আমি যে কথাটা প্রত্যেক সময় বলি আগে ডাক্তারকে জিজ্ঞেস করেন আপনি জিজ্ঞেস করেন না কেন যে স্যার আপনি যে অ্যান্টিবায়োটিক ভাই আপনি যে অ্যান্টিবায়োটিকটা আমাকে দিচ্ছেন এই অ্যান্টিবায়োটিকটা কেন দিচ্ছেন কোন জ্বর চিন্তা করছেন আমার জানার অধিকার আছে আমি আমার রোগীকে বলি এটা জানার অধিকার আপনার আছে আপনি আমাকে জিজ্ঞেস করতে পারেন অফকোর্স কারণ হচ্ছে অনেক সময় এটা হতে পারে যে ডাক্তার সাহেব দিয়ে দিয়েছেন অ্যান্টিবায়োটিকটা একরকম চিন্তা করে তখন আপনিও বলতে পারেন যে ভাই আমার কালচারটা কি দেখা উচিত কি এটা টাইফয়েড হতে পারে কি না নাই হতে পারে এটা তো অত্যন্ত সচেতন গ্রুপ একটা হয়তো এটা করবেন আপনার পরামর্শ শুনে কিন্তু বাংলাদেশের এখনও পর্যন্ত তো ম্যাক্সিমাম মানুষ চিকিৎসক ছাড়া নিজে নিজে কিনে অ্যান্টিবায়োটিক খাচ্ছে সেটা তো আরও ডেঞ্জারাস চিকিৎসক তবু একটা ধারণা নিয়ে চিন্তা করে দিচ্ছেন লক্ষণ দেখে এইবার একটু যদি বলেন যে একজন মানুষ চিকিৎসক পরীক্ষা ছাড়াই দিলেন অথবা ভুল করে নিজে নিজেই তিনি শুরু করলেন অ্যান্টিবায়োটিক দেখলো যে এই অ্যান্টিবায়োটিক শুরুর পরে তার জ্বরটা কমছে না যাচ্ছে না কারণ এটা আগে থেকেও রেজিস্ট্যান্ট থাকতে পারে এটা বা এটা কাজ করছে না সেই ক্ষেত্রে আপনি বললেন যে সিএস তো রিপোর্ট ঠিক আসবে না তাহলে তাদের বেলায় করণীয় হ্যাঁ এইটা অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটা প্রশ্ন এই ক্ষেত্রে আমরা সাধারণত দুটো জিনিস করতে পারি এক নম্বর হচ্ছে গিয়ে আগে রুগীর হিস্ট্রিটা ইতিহাসটা খুব জরুরি কদ্দিনের জ্বর কিভাবে শুরু হলো বোঝা ক্লিনিক্যাল এক্সামিনেশন রুগীটাকে দেখা যেমন ধরেন টাইফয়েড জ্বরে সাধারণত দ্বিতীয় সপ্তাহের পরে গিয়ে দেখা যায় স্প্লিন এবং লিভারটা বড় হয়ে যাচ্ছে সো এইটা আমরা ক্লিনিশিয়ানরা দেখতে পারি কারণ অ্যান্টারিক ফিভার তো অ্যান্টারিক আন্তরিক জ্বর এক্সাক্টলি সো আমরা এটা দেখতে পারি তিন নম্বর হচ্ছে কি এইখানটায় আপনি ট্রিপল অ্যান্টিজেন বা এই অ্যাগ্লুটিনেশন টেস্টগুলোর কিছু গুরুত্বপূর্ণ পাওয়া যেতে পারে যে আমরা একটা টাইটার দেখতে পারি যে টাইটারটা কতখানি আছে ইন্টারপ্রেট করে একটা দেখে না 
যে আপনি যদি খেয়াল করে থাকেন দেখেন যে এ ও এইচ বি এইচ সবই থাকে আপনি একটা দেখেন না ইউ লুক অ্যাট দি টাইটার ইটস সেলফ যে কীভাবে বৃদ্ধি পাচ্ছে এবং ঔষধ বন্ধ রেখে কখনো কখনো তিন দিন পরে আমরা বলি যে স্টুল ইউরিনেও কিন্তু ম্যানিফেস্টেশন হয় থার্ড উইকে গিয়ে ওই সময় এগুলা কালচার করা সো এগুলো আর একটু জটিল লেভেলের এবং এইটা তো সব সময় জ্বর হলো গিয়ে চিকিৎসকের জন্য সবচেয়ে কঠিন রুগীর জন্য সবচেয়ে সহজ রুগী ভাবে এটা সাধারণ জিনিস আমরা ভাবি এটাই সবচেয়ে কঠিন জিনিস এক্ষেত্রে অ্যাডভান্স কোনো মেথড নাই যেটা তাদের অ্যান্টিবায়োটিক চলা অবস্থায় আমরা হ্যাঁ করা হয় এখন আমরা ফ্যান মেথডে ব্লাড কালচার করে থাকি সেটা সেন্টারেভেলেবেল আসে এটাও করা যায় কিন্তু এইটার সমস্যা ওই যে একই কথা যে এটা যদি সেভেন্থ এইথ ডে পার হয়ে যায় তখন ফ্যানেও অনেক সময় আসতে চায় এই জন্য অবশ্যই একটা জটিল প্রক্রিয়া তখন মানে ডাক্তাররা নিজেরাও এটা নিয়ে অনেক চিন্তা করতে হয় যে কিভাবে করে এখন এই ডায়াগনোসিসটা অনেক সময় ক্লিনিক্যাল ডায়াগনোসিসের বেসিসও তখন দিয়ে দিয়ে রেসপন্সটা দেখা হয় আমরা আশা করছি যে আপনি যে পরামর্শ দিলেন এটাই সবাই মেনে চলবেন যে চিকিৎসকের পরামর্শ ছাড়া পরীক্ষা ছাড়া কোনোভাবেই অ্যান্টিবায়োটিক যাতে কেউ শুরু না করে একদম এটা মানে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ একজন লোকও যদি এটা থেকে শুনে এই কথাটা মেনে চলেন সেটাই হবে আজকের অনুষ্ঠানের সফলতা জি আপনাকে অনেক ধন্যবাদ স্যার ধন্যবাদ আপনাকেও ধন্যবাদ সাকার প্রিয় দর্শক আপনারা শুনছিলেন টাইফয়েড বিষয়ে অত্যন্ত প্রয়োজনীয় কিছু পরামর্শ আশা করি কাজে লেগেছে প্রিয় দর্শক এই অনুষ্ঠান সম্পর্কে আপনাদের যে কোনো মতামত বা পরামর্শ থাকলে অবশ্যই লিখে পাঠাবেন এই ঠিকানায় প্রযোজক স্বাস্থ্য প্রতিদিন এন টিভি বিএসএসি ভবন সাততলা একশো দুই কাজী নজরুল ইসলাম এভিনিউ কারওয়ান বাজার ঢাকা এক দুই এক পাঁচ ফ্যাক্স নয় এক চার তিন তিন আট ছয় থেকে সাত পর্যন্ত অথবা ইমেল করুন স্বাস্থ্য প্রতিদিন অ্যাট এন টিভি বিডি ডট কম এই ঠিকানায় প্রিয় দর্শক আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিনের আগামী পর্বে আপনার জন্য যা রয়েছে আগে কিন্তু কেউ মানসিকভাবে অসুস্থ হলে বলতো জিনের আচর ভূতের আচর নিয়ে যাও মৌলবীর কাছে নিয়ে যাও ওই ঝাড় ফুঁক করায় নিয়ে আসো বা মরিচ পোড়াও এই ট্রিটমেন্টগুলো ছিল এক সময় তারপরে যখন আরেকটু ইয়ে হলো এটা প্রপাক আমি বলবো এনজিওগুলো কিন্তু বেশি কাজ করেছে এবং এগুলো জানার পর বা বিভিন্ন জায়গায় স্বাস্থ্যসেবা আর হসপিটালগুলো বা ক্লিনিকগুলো খোলার মানে ফলে বা এই সম্পর্কে অনেক প্রচারণার কারণে যে জিনিসটা হচ্ছে মানুষ কিন্তু এখন এই ব্যাপারগুলো নিয়ে অ্যাওয়ার এবং এই অ্যাওয়ারনেস বিল্ড আপের ক্ষেত্রে আসলে যারা কাজ করেছে তারা হয়তো সেই লেভেল লাগিয়ে যায় নাই কিন্তু দে আর ক্লিনিক্যাল সোশ্যাল ওয়ার্কার প্রিয় দর্শক বিশ্বের যে কোনো প্রান্ত থেকে যে কোনো সময় এন টিভিতে সম্প্রচারিত আপনার প্রিয় স্বাস্থ্য প্রতিদিন অনুষ্ঠান দেখার জন্য ভিজিট করুন আমাদের পূর্ণাঙ্গ ওয়েব পোর্টাল ডাব্লিউ দর্শক আজ এ পর্যন্তই সবাই ভালো থাকুন সুস্থ থাকুন এবং অবশ্যই নিরাপদে থাকুন দেখা হবে আগামীকাল ঠিক একই সময়ে নতুন কোনো অতিথি নিয়ে